ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനുകളുടെ പെട്രോൾ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ എൻജിനുകളുടെ ഒരു അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു യുഗമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓടാൻ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം എന്നുള്ളത് പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ലോകത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഈ ഒരു നോൺ റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെയാണ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററീസ് വന്നതോടുകൂടി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡായി പക്ഷേ എന്നാലും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ റേഞ്ച് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതായത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വളരെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ ദീർഘ ദൂര യാത്രകൾക്ക് ഒന്നും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ സൂട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ സ്പീഡും വളരെ വളരെ കുറവായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി റോഡുകളൊക്കെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൂര യാത്രകളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാതായി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതായപ്പോഴേക്കും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നു പിന്നെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ എൻജിനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊല്യൂഷൻ ആണ് കാരണം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ തന്നെ വളരെ മോശമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പല നഗരങ്ങളും വളരെയധികം മലിനമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വളരെയധികം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് എൻജിനെ എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനുഫാക്ചറർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിന് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം പുതിയ ടെക്നോളജീസൊക്കെ അതിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോവുക ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിലവിലുള്ള ഈ ഒരു മലിനീകരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് വർക്കിംഗ് അതിലുള്ള കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ഐ സി എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ പകുതി പോലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനം ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് അതിൻ്റെ പവർ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി രണ്ടാമത്തത് ഒരു കൺട്രോളർ മൂന്നാമത്തത് ഇലക്ട്രിക് എൻജിൻ അതായത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ അപ്പോൾ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററീസ് ആണ് കാരണം നിലവിലുള്ള ബാറ്ററി ടെക്നോളജീസിൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലും ലാപ്ടോപ്പിലും ക്യാമറയിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിൽ ഈ
സ്വിച്ച്ഡ് റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടോർ ഇതാണ് പി എം എസ് ആർ എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഈ നാല് ടൈപ്പ് മോട്ടോഴ്സാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും വർക്കിങ്ങിലേക്കും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിലും ദോഷങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ വലിയൊരു വീഡിയോയ്ക്കുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മോട്ടോർ ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനുള്ള കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് എ സി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാം എ സി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറുകളിലാണ് ഈ എ സി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആ ഒരു പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എ സി സപ്ലൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ എ സി സപ്ലൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം വരും കാരണം നമുക്ക് ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഡി സി ആണ് ഈ ഡി സിയെ എ സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എ സി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ഉദാഹരണം ഒന്ന് ടെസ്ല മോഡൽ എസ് ടെസ്ല മോഡൽ എക്സ് ടെസ്ല റോഡ്സ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ മഹീന്ദ്ര ഇ ടു ഒ ഇതൊക്കെ ഈ എ സി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ സി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ കാറുകളിൽ മാത്രമല്ല ബൈക്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള എം ഫ്ലക്സിൻ്റെ എം ഫ്ലക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈക്കിൽ അവർ ഈ ഒരു എ സി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് മോട്ടറാണ് ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടർ ബി എൽ ഡി സി മോട്ടർ ഈ ബി എൽ ഡി സി മോട്ടർ സാധാരണ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു വീലേഴ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ വീലേഴ്സിലാണ് സ്കൂട്ടറുകൾ ബൈക്കുകൾ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ റിക്ഷാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിൾസിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ബി എൽ ഡി സി മോട്ടോഴ്സാണ് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് അധികം ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിലും ഈ ഒരു ബി എൽ ഡി സി മോട്ടോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് മോട്ടറാണ് പി എം എസ് എം മോട്ടർ അതായത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ ഈ പി എം എസ് എം മോട്ടർ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളിൽ ബൈക്കുകളിൽ ചിലതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പി എം എസ് എം മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഒന്ന് ഈ ഹ്യുണ്ടായിയുടെ കോന അതുപോലെ തന്നെ നിസാൻ ലീഫ് ഷെവർലെ ബോൾട്ട് ഇതിലൊക്കെ ഈ ഒരു പി എം എസ് എം മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പി എം എസ് എം മോട്ടറും എ സി സപ്ലൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എ സി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറും പി എം എസ് എം മോട്ടറും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പി എം എസ് എം മോട്ടർ എ സി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനേക്കാളും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടറാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ടൈപ്പ് മോട്ടറാണ് പി എം എസ് ആർ എം മോട്ടർ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടർ ഈ പി എം എസ് ആർ എം മോട്ടർ ടെസ്ലയുടെ മോഡൽ ത്രീയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് സിമ്പിളായിട്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ സി എൻജിൻ ആയാലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ആയാലും രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോട്ടറി മോഷനാണ് ഈ റോട്ടറി മോഷനെ വീലിലേക്ക് പിന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ സി എൻജിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ വീലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ വീലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന തമ്മിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ സി എൻജിൻ്റെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം എൻജിൻ ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ നിന്ന് വീലിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന് ശേഷം ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വരും അതിനുശേഷം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ നേരെ വീലുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലേഔട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രിക് കാറ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ മോട്ടർ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ഫ്രണ്ടിലുള്ള മോട്ടർ ഫ്രണ്ട് ആക്സിലിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ഇനി ഇലക്ട്രിക് കാറ് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ മോട്ടർ പിന്നിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു മോട്ടർ റിയർ വീലുകളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ഇനി ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ മോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നിൽ മോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ചില കേസിൽ ഓരോ വീലിലേക്കും ഓരോ മോട്ടർ
ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഐ സി എഞ്ചിനുകളിൽ എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വേണം അതിനകത്ത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് വേണം അപ്പോൾ ഇ ജി ആർ എസ് സി ആർ കാറ്റലിറ്റ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിന് പുകയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പുക പരിശോധന ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വാഹന ഉടമകൾക്ക് വളരെയധികം മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പൊല്യൂഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വെയിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസും ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഐ സി എഞ്ചിനുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഐ സി എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിനാണ് അതിനകത്ത് ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിൽ വെച്ച് ഫ്യൂവൽ കത്തുന്നു ഫ്യൂവൽ കത്തുന്ന പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് എഞ്ചിൻ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും പിസ്റ്റണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് താഴെയുള്ള ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മോഷനാണ് ഒരു ഐ സി എഞ്ചിനകത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ സി എഞ്ചിൻ നന്നായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഐ സി എഞ്ചിനുകൾക്ക് ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഐ സി എഞ്ചിനുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ആർ പി എമ്മിന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഒരു ഐ സി എഞ്ചിനുകളുടെ ആർ പി എം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു കാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ കാറാണെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം ആർ പി എം ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് കാറാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പോകും അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കുകളുടെ കേസിൽ ഒരു ഏഴായിരം എട്ടായിരം ആർ പി എം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു നോർമൽ ബൈക്കിൻ്റെ ആർ പി എം പിന്നെ സ്പോർട്സ് ബൈക്കുകൾക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ആർ പി എം പോകുന്ന ബൈക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഐ സി എഞ്ചിന് അപേക്ഷിച്ച് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ചലനങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു പ്യുവർ റോട്ടറി മോഷനാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹൈ ആർ പി എമ്മിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐ സി എഞ്ചിൻ്റെ പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരിക്കലും യൂണിഫോം അല്ല വളരെ ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉള്ള ഒരു പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഐ സി എഞ്ചിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള വളരെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൽ ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം സിക്സ് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നയൻ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗിയർ റേഷ്യോ ഉള്ള ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സി വി ടി ഗിയർ ബോക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ഗിയർ റേഷ്യോസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൽ ഇതേപോലുള്ള ഒരുപാട് ഗിയർ റേഷ്യോ ഉള്ള ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൽ നോർമലി ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ ഗിയർ റേഷ്യോയെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൽ സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലുള്ള മൾട്ടി സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സുകൾ ഒരുപാട് ഗിയർ റേഷ്യോ ഉള്ള ഗിയർ ബോക്സുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണ് ഗിയർ റേഷ്യോ എന്നറിയാത്തവർ തീർച
ആർ പി എമ്മിൻ്റെ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഐ സി എഞ്ചിൻ അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോർക്കും പവറും ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല നമുക്കറിയാം നിർത്തിയിട്ടൊരു വാഹനം മുന്നോട്ടെടുക്കാൻ കൂടുതൽ ടോർക്ക് ആവശ്യമാണ് കൂടുതൽ ടോർക്ക് വീലിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നിർത്തിയിട്ടൊരു വാഹനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ഐ സി എഞ്ചിൻ ലോവർ ആർ പി എമ്മിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് വളരെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു ഐ സി എഞ്ചിനെ നമ്മൾ വീലുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങില്ല വാഹനത്തിനെ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ സാധിക്കാതെ എൻജിൻ ഓഫായി പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ സി എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിശ്ചിത ഗിയർ റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ച് വീലിലേക്ക് പോകുന്ന ടോർക്കിനെ കൂട്ടും ടോർക്കിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീലിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ഗിയർ റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടോർക്കിൻ്റെ ആവശ്യകത കുറയും നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പീഡ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോർക്കിനെ കുറച്ച് സ്പീഡിനെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു സെറ്റ് ഗിയർ റേഷ്യോസ് ഒരുപാട് സെറ്റ് ഗിയർ റേഷ്യോസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഐ സി എഞ്ചിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗിയർ കൂടുതൽ ഗിയർ റേഷ്യോസ് ഉള്ള ഗിയർ ബോക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ വാഹനങ്ങളിൽ മൾട്ടി സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഐ സി എഞ്ചിനുകൾ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർ പി എം റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ വീലിലേക്ക് പോകുന്ന ടോർക്കിനെയും സ്പീഡിനെയും ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് റേഷ്യോ ഉള്ള ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കും ഇനി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മോട്ടറിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം ടോർക്ക് ആ മോട്ടർ എക്സ്ട്രീം ലോ ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മോട്ടർ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മോട്ടറിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ടോർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ടൊരു വാഹനം നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മോട്ടറിനെ ഡയറക്റ്റ് വീലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും ആ മോട്ടർ വാഹനത്തിനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെയാണ് ഒരു വൈഡ് ആർ പി എം റേഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു ആർ പി എം റേഞ്ചിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റേഞ്ചിലും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ആർ പി എം റേഞ്ചിലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോർക്കും പവറും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു മൾട്ടി സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോട്ടറിനെ ഡയറക്റ്റ് വീലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ എന്തിനാണ് ഒരു ഗിയർ റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് അവിടെ എന്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഗിയർ റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നയൻ ഈസ് ടു വണ്ണോ ടെൻ ഈസ് ടു വണ്ണോ പോലുള്ള വലിയൊരു ഗിയർ റിഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ മോട്ടറിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം ടോർക്കിനെ വീലിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ ആർ പി എം ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെയാണ് അത്രയും ആർ പി എം ഒന്നും നമുക്ക് വീലിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുപതിനായിരം പോയിട്ട് പതിനായിരം ആർ പി എമ്മിൽ പോലും വീലിനെ കറക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത റേഷ്യോ മാനുഫാക്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു റേഷ്യോയിലുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് ആ വാഹനത്തിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിലും സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചില സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് കാറുകളിൽ റേസിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഗിയർ റേഷ്യോ ഉള്ള ഗിയർ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ല
ഒരു ഐ സി എൻജിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി പാക്ക് വളരെ ഹെവി ആയത് കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റും അതിനനുസരിച്ച് കൂടും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മികച്ച ടെക്നോളജിയാണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആക്സലറേറ്ററിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ആ ഒരു വാഹനത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്ററിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സലറേറ്ററിൽ നിന്ന് കാലെടുത്താലും വാഹനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന വാഹനത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഡ്രൈവ് വീലുകൾ ഈ മോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിനെ പിടിച്ച് തിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മോട്ടർ ഒരു ജനറേറ്ററിനെ പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി നേരെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് നിറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം ഓടിക്കാനും സാധിക്കും അതുവഴി വാഹനത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വളരെ സൈലൻ്റ് ആണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു മൂളക്കം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും പക്ഷേ ശബ്ദമില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു വാഹനം കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റാണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും വെറുതെ കിട്ടില്ല അതിനും പൈസ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഫോസിൽ ഫ്യൂലുകൾ അപേക്ഷിച്ച് പെട്രോളിനെയും ഡീസലിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ചാർജ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് കാറിൻ്റെയൊക്കെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ സി എൻജിനുള്ള വാഹനമാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഫിൽറ്റർ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ അങ്ങനെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഐ സി എൻജിനുള്ള വാഹനങ്ങളിലുള്ള പല കമ്പോണൻസും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ 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 കുറവാണ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും അപ്പോൾ വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സിഡീസൊക്കെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ഇനി ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്ക് നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സെയിം പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയും ഫീച്ചേഴ്സും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐ സി എൻജിനുള്ള കാറും ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാറും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് കാറിൻ്റെ വില വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററീസാണ് നിലവിലെ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററീസിന് വളരെയധികം വില കൂടുതലാണ് അതാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വില കൂടാനുള്ള കാരണവും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ലാഭകരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഐ സി എൻജിനുള്ള കാർ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ചിലവ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കാർ കൂടുതൽ ലാഭകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു ലോങ് ടേമിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ലാഭകരം തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നവരുടെ അടുത്തൊരു ആശങ്കയാണ് ആ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയം അ
അടിക്കടി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രാ മധ്യ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചൊക്കെ മതി എന്നാലും ഇനി ബാറ്ററി ടെക്നോളജീസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററീസ് വരും കാലങ്ങളിൽ വരും അത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇനിയും കൂടാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് ടൈമും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എ സി സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ഒരു വാഹനം ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ട് വരാൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി സപ്ലൈയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിനകത്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രചോദനമായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ വരും എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് ഡയറക്റ്റായി യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയം എന്നുള്ള ലോഹം ഈ ലോഹം നമ്മൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഖനനം പ്രകൃതിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഇനി പോപ്പുലർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ആവശ്യം കൂടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളെയും ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പവർ പ്രൊഡക്ഷനെയും ആശ്രയിക്കാതെ റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി ടൈഡൽ എനർജി ജിയോ തെർമൽ എനർജി അങ്ങനെയുള്ള എനർജീസിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭാവി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തോഷിബയുടെ ബാറ്ററി ടെക്നോളജീസ് കേരളത്തിന് നൽകാമെന്നുള്ള ധാരണയിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഒരു ഊർജം നൽകും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യുണ്ടായുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കരാറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു സൂചന തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വരും കാലങ്ങളിൽ കേരളം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു ഹബ്ബായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായിപ്പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യ